السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنب الله سخوذر سخوذر خلال الله تعالى وليا أنب ورماني ذنك كديت وطال أبن مخب بريا باكية سالية كردة پدوان அல்லாக ஒரு அடியானை நேசித்தால் உடனே தான் அவரை நேசிப்பதை ஜிபிரல் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் சொல்லிவிடுவான் ஜிபிரல் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அவனை நேசிப்பார்கள் மட்டுமல்ல ஜிபிரல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வானத்தில் உள்ள அத்தனை மலக்குகளை மலைத்து சொல்லுவார் இந்த அடியானை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் நானும் நேசிக்கிறேன் நீங்களும் நேசியுங்கள் மலக்குகள் எல்லோரும் அந்த மனிதனை நேசிப்பார்கள் அல்லாஹ் வக்பார் மலக்குகள் எல்லோரும் நேசிக்க ஆரம்பித்ததும் பூமியிலே நல்ல மனிதர்களிடத்தில் அவனுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் எழுதப்படும் என்று நபி சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த அல்லாஹுடைய அன்பு நம் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய அன்பு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அல் குரானிலே அல்லாஹு தாலா சில செயல்களை நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறான் அந்த செயல்களை நாம் செய்யும்போது நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மை நேசிப்பான் அவ்வாறான செயல்களுள் ஒன்றுதான் சூரத்து ஆலு இம்ரான் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லா நீ உறுதியான முடிவெடுத்தால் அல்லாஹின் மீது தவக்குள் வைத்துவிடு ஏனென்றால் இன் அல்லாஹ யுஹிபுல் முத்தவக்கிலின் தவக்குள் வைக்கக்கூடியவர்களை நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்திலே கூறுகிறான் இப்போ அல்லாஹுடத்தில் நாம் அன்பை பெற வேண்டும் என்றால் அவன் நம்மை நேசிக்க வேண்டும் என்றால் நம்மிடத்திலே தவக்குள் என்ற செயல் வர வேண்டும் தவக்குள் என்பது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய உள்ளத்தால் நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு அமலாக இருக்கிறது இதை அரபியிலே அமல் கல்வி என்று சொல்வார்கள் நம்முடைய உள்ளத்தால் நம்ம செய்யக்கூடிய மிக பிரதானமான ஒரு சிறந்த அமல் தான் தவக்குலாக இருக்கிறது அதாவது சிம்பிளாக இதை சொல்வதாக இருந்தால் சிதுகு எத்திமாதில் கல்வி அல் அல்லாஹி அஜல் ஃபி இஸ்திஜிலாபில் மசாலிஹி வதஃபில் மதாரி மின் உமூரி துன்யா வல் ஆஹிரா குல்லிஹா ஒரு அடியான் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதிலும் தீமைகளை தவிர்த்து கொள்வதிலும் அது இம்மையோடு தொடர்பானதாகவும் இருக்கலாம் மறுமையோடு தொடர்பானதாக இருக்கலாம் இதில் ஒரு நன்மையை பெறுவதாக இருந்தாலும் அல்லது ஒரு தீமையை தவிர்த்து கொள்வதாக இருந்தாலும் உண்மையாக அல்லாஹின் மீது அவனுடைய உள்ளம் தங்கியிருப்பது தான் தவக்குலாகும் இப்போ உள்ளத்தால் அல்லாஹின் மீது பூரணமான நம்பிக்கை வைத்து கொண்டிருப்பது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த தவக்குலை அல்லாஹ் குரானில் பல இடங்களிலே வலியுறுத்துகிறான் வால் அல்லாஹி ஃபல்ய தவக்கலில் முமினூன் மோமின்கள் அல்லாஹின் மீது மாத்திரமே தவக்குள் வைக்கட்டும் என்று சொல்கிறான் உண்மையிலே இந்த தவக்குல் என்ற வணக்கத்தை நம்மில் நிறைய பேர் சரியாக புரிந்து கொள்ள மறந்துவிட்டோம் அல்லது தவறிவிட்டோம் இதனால் ஒரு சிலர் முழுக்க முழுக்க உலகத்திலேயே தங்கியிருக்கக்கூடிய நிலை உருவாகிறது குழந்தை வேண்டுமென்றாலும் உலகத்தில் தான் தங்கியிருக்கிறார்கள் டாக்டர்களிடமும் அல்லது அவர்களுடைய முயற்சிகளிலும் மாத்திரமே தங்கியிருக்கிறார்கள் பணம் சம்பாதிப்பதாக இருந்தாலும் உலக விஷயத்திலேயே தங்கியிருக்கிறார்கள் அல்லது நோய் வந்தாலும் மருந்து டாக்டர் என்று அவர்களிலேயே தங்கிவிடுகிறார்கள் இது ஒரு வகையான சிறுக்காகும் ஒரு அடியான் இவற்றையெல்லாம் சபபுகளாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் சபப் என்றால் 
காரணிகளாகத்தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர அதிலே தங்க முடியாது உணவு தருபவன் யார் என்றால் அல்லாஹுதான் நோயை குணப்படுத்துபவன் யார் என்றால் அல்லாஹுதான் குழந்தை பாக்கியத்தை தருபவன் யார் என்றால் அல்லாஹுதான் பதவிகளை தருகிறவனும் அல்லாஹுதான் பதவிகளை பறிக்கிறவனும் அல்லாஹுதான் மகிழ்ச்சியை தருபவனும் அல்லாஹுதான் மகிழ்ச்சியை போக்குகிறவனும் அல்லாஹுதான் எனவே முயற்சி செய்து கொள்ளுகிற அதே நேரத்தில் அல்லாஹின் மீது நம்முடைய உள்ளம் தங்கியிருக்க வேண்டும் எக்ஸாம் எழுத போகிற ஒரு மாணவன் முழுக்க முழுக்க படித்து விட்டு படிக்கிற போதும் படித்து முடித்த பிறகும் அவனுடைய உள்ளம் அல்லாஹோடு தொடர்பாக இருக்க வேண்டும் படித்து முடித்த ஒரு பட்டதாரி தொழில் தேடுகிற போது அவனுடைய சர்டிஃபிகேட்டிலும் அவன் படித்திருக்கிற அந்த கல்வியிலும் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது சர்டிஃபிகேட்டையும் கல்வியையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிற அதே நேரத்தில் அவனுடைய உள்ளம் அல்லாஹில் தங்கியிருக்க வேண்டும் இப்படி அவனுடைய உள்ளம் முழுக்க முழுக்க அல்லாஹின் மீது தங்கி இருப்பதுதான் தவக்குலாகும் மனைவியோடு தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடலாம் ஆனால் குழந்தையை தர வேண்டும் அல்லாஹ் குழந்தை கன்சீவ் ஆவதற்கு தாமதமானால் உள்ளம் அல்லாஹில் தங்கி இருக்கிற நேர நிலையில் டாக்டர்களிடத்தில் போவதில் குற்றமில்லை ஆனால் டாக்டர்கள் தான் என்ற நிலைக்கு வரும்போது அங்கே ஷிருக் ஏற்படுகிறது அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த தவக்குள் அதாவது காரண காரியங்களை மேற்கொண்ட நிலையில் அல்லாஹின் மீது நம்முடைய உள்ளம் தங்கியிருக்கிற அமைப்பில் நாம் செயற்பட்டால் நிச்சயமாக நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு ரிலாக்சேஷன் ஒரு அமைதி ஏற்படும் கிடைத்தாலும் அமைதி கிடைக்காவிட்டாலும் அமைதி கிடைக்கும் ஏனென்றால் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமையை சரியாக செய்கிறோம் முயற்சி செய்கிறோம் அல்லாஹின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம் அவன் தரவில்லை என்றால் நிச்சயமாக அதில் ஒரு நலவு இருக்கிறது என்பதுதான் அர்த்தமாகும் குழந்தை கிடைக்க தாமதமாகிறது நிறைய முயற்சி செய்கிறோம் குழந்தை கிடைக்கவே இல்லை விரக்தி அடைய தேவையில்லை அல்லாஹ் நிச்சயமாக அதில் ஒரு நலவை வைத்திருப்பான் என்பதை நம்முடைய உள்ளம் சொல்லும் ஆனால் பெரும்பாலும் அல்லாஹின் மீது தவக்குள் வைக்கிறவர்களை அல்லாஹ் கைவிடுவதில்லை ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இதை மிக தெளிவாக சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் அதாவது லவ் தவக்கலூன அல் அல்லாஹி ஹக்க தவக்குலிஹி நீங்கள் அல்லாஹின் மீது உண்மையான சரியான முறையில் தவக்குள் வைத்தால் இந்த வார்த்தையை கவனிங்கள் ஹக்க தவக்குலிஹி சரியான முறையில் நீங்கள் அல்லாஹின் மீது தவக்குள் வைத்தால் ல ரசக்கும் கமா இருசுக்குத்தைர் பறவைகளுக்கு உணவு தருவது போன்று உங்களுக்கு அவன் உணவு தருவான் பறவைகள் காலையிலே கூட்டிலிருந்து வெளியேறுகிற போது எந்த ஆஃபீஸில் வேலை செய்து எந்த ஃபேக்ட்ரியில் தொழில் செய்து கிடையாது அது அல்லாஹின் மீது தவக்குள் வைத்த நிலையில் வெளியேறுகிறது திரும்பி வரும்போது வயிறு நிறைய உணவை பெற்று கொண்டு வருகிறது இது போன்று நீங்களும் அல்லாஹின் மீது சரியான முறையில் தவக்குள் வைத்து வெளியிறங்கினால் அல்லாஹ் உங்களை கைவிட மாட்டான் என்பதை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் நபி மூசா அலிஹி இஸ்லாம் அவர்கள் ஃபிரான் அவர்களை கொலை செய்ய வருகிறான் என்று கேள்விப்பட்டதும் கூட இருந்த அந்த சிறிய கூட்டத்தை அழைத்து கொண்டு ஓடுகிறார்கள் ஓடுகிற வழியில் கடல் குறுக்கறக்கிறது கடல் வந்ததும் நிற்கிறார்கள் ஓட முடியாது ஏனென்றால் கடல் திரும்ப பின்பக்கம் நோக்கி வரவ முடியாது காரணம் ஃபிரான் அவர்களை துரத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த நேரத்தில் ஈமானில் பலவீனமுள்ள ஒரு சிலர் சொன்னார்கள் மூசாவே இன்னால் அமுதுரக்கூன் நாம் வசமாக மாட்டிக்கொண்டோம் என்றார்கள் ஆனால் ஈமானை அக்கீதாவை புரிந்த மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கல்லா இன்னம யரப்பி செய்யீன் நிச்சயமாக என்னோடு என்னுடைய ரப் இருக்கிறான் அவன் எனக்கு ஒரு வழியை காட்டுவான் என்றார்கள் அல்லாஹ் வழியை காட்டினான் கையில் இருக்கிற தடியினால் கடலில் அடிக்க சொன்னான் கடல் பிளந்தது என்று குரான் நமக்கு சொல்கிறது இதற்கு முன்னர் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தௌஹீதை பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் சிலைகளை உடைத்தருகிறார்கள் ஊர் மக்கள் அவர்களை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் எனவே அவர்களுக்கு கொடுக்கிற தண்டனை என்ன ஒரு பெரிய கிடங்கை தோண்டி அந்த கிடங்கிலே நெருப்பை மூட்டி அந்த நெருப்பிலே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை தூக்கி வீசுகிறார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை தூக்கி வீசும்போது பதட்டம் இல்லாமல் தடுமாற்றம் இல்லாமல் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை ஹஸ்புன் அல்லாஹூ அன் அமல் வக்கீல் நமக்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் 
பொறுப்பு சாட்டுவதற்கு அவனே சிறந்தவன் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுடைய அந்த தவக்குழுக்குரிய பரிசாக நெருப்பினுடைய அமைப்பை மாற்றி அதை குளிர்ச்சியாக ஆக்கினான் என்பதை குரான் நமக்கு சொல்கிறது எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே தவக்குல் என்ற இந்த அமல் கல்வியை சரியான முறையில் புரிந்து நாம் அல்லாஹின் மீது மாத்திரம் தவக்குல் வைத்தால் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுடைய உதவியினால் வெற்றி கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் ரப்புல் ஆலமீன் நம்மை நேசிப்பான் எனவே அல்லாஹுடைய நேசம் வேண்டுமென்று விரும்புகிறவர்கள் சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் அல்லாஹின் மீது தவக்குள் வைத்து அதன் அடிப்படையில் செயற்படுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹு தாலா அதற்கு நம்ம எல்லோருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக வாஹுரு தவானா அனில் அஹமதுல்லா ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபராக்காத்து இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை மக்கள் மடல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பியுங்க